Hello everyone, this is Happy Arif, professional freelancer and UI UX designer. I am going to talk about the past few years. I am going to talk about the past few years. I am going to talk about the past few years. I am going to talk the journey of WordPress. এই কোর্সটির মাধ্যমে আপনারা কি কি শিখতে পারবেন আমি সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করব কিন্তু তার আগে বলেনি এই কোর্সটা কারা কারা করতে পারবেন তো মূলত এই কোর্সটা সবাই করতে পারবেন শুধুমাত্র আপনার কাছে যেটা প্রয়োজন হবে একটি ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটার আপনার প্রয়োজন হবে এবং এই কোর্সটা করার জন্য কোনো ধরনের কোডিং নলেজ জানতে হবে না কোনো ধরনের কোডিং জানতে হবে না আপনারা এই কোডিং ছাড়াই আপনারা কি একটি ওয়েবসাইট পুনরায় তৈরি করতে পারবেন এবং যে কোনো একটি ওয়েবসাইট কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন সব কিছু করতে পারবেন এই কোর্সটা করার পরে সো আমি প্রথমেই আপনাদেরকে পরিচয় করে দিতে চাই এই কোর্সটির টেবেল অফ কন্টেন্টে তো আমি টেবেল অফ কন্টেন্টে যাচ্ছি এটা হচ্ছে টেবেল অফ কন্টেন্ট এখানে প্রথমেই দেখুন আমি প্রথম যেটা রাখছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেস হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড পেস অ্যান্ড ইন্ট্রু অফ ওয়ার্ড প্রেস সি এম এস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেসটা সি এম এস এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের কী কী ফিচার এবং ওয়ার্ড প্রেস কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই কোর্সের মাধ্যমে আলোচনা করব দুই নম্বর ডিমান্ড অফ ওয়ার্ড প্রেস সি এম এস অ্যাট মার্কেট প্লেস আপওয়ার্ক অ্যান্ড ফাইবার আসলে ওয়ার্ড প্রেসের ডিমান্ডটা আপওয়ার্কে এবং ফাইবারে কেমন এবং এটার চাহিদা বাইরের দেশগুলোতে কেমন এ সকল বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এই কোর্সটের মাধ্যমে তিন নম্বর ওয়ার্ড প্রেস ফাইল অ্যান্ড ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস একটি ফাইলের মধ্যে অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস একটি সিএমএসের মধ্যে কি কি ফাইল কোথায় থাকে এবং কিভাবে এটা সাজানো হয় এই সমস্ত কিছু আমি আপনাদের মাঝে আলোচনা করব এই কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে চার নম্বর ক্রিয়েটিং লোকাল সার্ভার এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ একটা লোকাল সার্ভার এনভায়রনমেন্ট কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের মাধ্যমে তৈরি করবেন এ বিষয়ে আমরা এই কোস্টের মাধ্যমে দেখব সেট আপ ওয়ার্ড প্রেস লোকাল হোস্ট অর্থাৎ একটা লোকাল হোস্ট কিভাবে সেট আপ করবো এবং তার সেখানে ওয়ার্ড প্রেস কিভাবে ইনস্টল করব সে বিষয়ে আমরা দেখব এই কোস্টটির মাধ্যমে ছয় নম্বর হচ্ছে সেট আপ ওয়ার্ড প্রেস অন সি প্যানেল অর্থাৎ আপনার যদি একটা ওয়েবসাইট কেনা থাকে বা বাই করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার সি প্যানেল থেকে ওয়ার্ড প্রেস কিভাবে ইনস্টল করতে পারেন সে বিষয়ে আমরা এই কোস্টের মাধ্যমে দেখব সাত নম্বর ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশবোর্ড ইন্ট্রু অর্থাৎ একটা ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডে কি কি অপশন থাকে বা কি কি থাকতে পারে সে বিষয়ে আমি এ টু জেদ আপনাদের মাঝে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে অ্যাবাউট ওয়ার্ড প্রেস থিম অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রেস থিম কি এবং এই থিম কি কাজ করে কেন থিম ব্যবহার করি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে অ্যাবাউট ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন ওয়ার্ড প্রেসের প্লাগ ইনগুলো কি এবং প্লাগ ইনের কাজ এবং ব্যবহার কিভাবে করতে হয় আমরা এ বিষয়ে সম্পন্ন দেখব এই কোস্টের মাধ্যমে ফ্রি থিম অ্যান্ড প্রিমিয়াম থিম এই কোস্টের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব ফ্রি থিম আর প্রিমিয়াম থিমের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোনটা ইউজ করব এবং কখন ফ্রি থিম ইউজ করা যায় এবং কখন প্রিমিয়াম থিম ইউজ করা যায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ইনস্টল অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট ফ্রি থিম অর্থাৎ কিভাবে একটা ওই থিমকে আমরা ইনস্টল করতে পারি এবং এটাকে অ্যাক্টিভ করতে পারি আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই কোর্সটিতে আলোচনা করব ইনস্টল অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট প্রিমিয়াম থিম একটা প্রিমিয়াম থিম কিভাবে ইনস্টল করব এবং এটাকে অ্যাক্টিভ করব কিভাবে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই কোর্সটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ আলোচনা করব অ্যাবাউট দ্য চাইল্ড থিম চাইল্ড থিমটা কেন ব্যবহার করা হয় এবং এটা কোন থিমের সাথে অর্থাৎ কি ধরনের থিমের সাথে এই চাইল্ড থিমটা থাকে বা কিভাবে চাইল্ড থিম তৈরি করতে পারি একটা থিমের আন্ডারে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে চোদ্দ নম্বর ফ্রি থিম কাস্টমাইজেশন একটা থিমকে কিভাবে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি কিভাবে আমরা রিয়ারেন্স করতে পারি এই বিষয়গুলো দেখব আমরা এই কোস্টের মাধ্যমে পনেরো ফ্রি থিম অপশনস ফ্রি থিমের কি কি ধরনের অপশনস থাকতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ষোলো ফ্রি থিম হিডার অপশনস অর্থাৎ একটা ফ্রি থিমের হিডার অপশনগুলো কিভাবে আমরা এডিট করতে পারি বা পুনরায় আপডেট করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ফ্রি থিম 
ফুটার অপশনস ফ্রি থিমের ফুটার অপশনসগুলো কিভাবে আমরা অর্গানাইজ করতে পারি কিভাবে আমরা নিজেদের মধ্য করে নিজেদের মতো করে নিজেভাবে ডিজাইন করে নিতে পারি সে বিষয়গুলো আমরা দেখব এই কোস্টের মাধ্যমে প্রিমিয়াম থিম কাস্টমাইজেশন প্রিমিয়াম থিমস অপশনস প্রিমিয়াম থিম হিটার প্রিমিয়াম থিম ফুটার অ্যান্ড প্রিমিয়াম থিম প্লাগ ইন এভরিথিং ইনক্লুডিং উই উইল বি লার্ন অ্যাবাউট ইন দিস কোর্স ওকে সো আসি থিম বিল্ড ইন পেজ বিল্ডার অর্থাৎ একটা থিমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেজ বিল্ডার থাকে যেটাকে ড্রাক অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা আমাদের মতো করে একটা ডিজাইন সম্পন্ন করতে পারি সো এই পেজ বিল্ডারগুলোর কাজ কিভাবে করতে হয় কিভাবে একটা পেজ বিল্ডার দিয়ে পুরো সাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপ করা যায় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে প্রিমিয়াম থিমে ডেমো কিভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দেখব আমরা এই কোস্টের মাধ্যমে কাস্টমাইজ ড্যামো কন্টেন্ট ড্যামো কন্টেন্টগুলো আমরা ইম্পোর্ট করব আফটার দ্যাট আমরা কিভাবে এই কন্টেন্টগুলোকে আমাদের মতো করে কাস্টমাইজ করব এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা এই কোস্টেতে প্রিমিয়াম থিম আপলোড ম্যানুয়ালি একটা প্রিমিয়াম থিমের এম যদি অনেক বেশি হয় সো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটাকে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে ম্যানুয়ালি আপলোড করে অ্যাক্টিভ করতে পারি সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে গাইডলাইন প্লাগ ইন চুজিং ফর দ্য প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টের জন্য কোন কোন টাইপের প্লাগ ইন ইউজ করা যায় বা কোন প্রজেক্টে কেমন প্লাগ ইন ব্যবহার করা যায় এই বিষয়ে আমি গাইড করব আপনাদের এই কোস্টের মাধ্যমে ক্রিয়েট ব্লগ পোস্ট ইউজিং ক্যাটাগরি অর্থাৎ একটা ব্লগ পোস্ট কিভাবে আমরা একটা ক্যাটাগরির আন্ডারে পোস্টটা করতে পারি এবং ক্যাটাগরি কিভাবে মেনটেন করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সরাসরি আপনাদের দেখাবো এই কোস্টের মাধ্যমে আপলোডিং মিডিয়া ফাইল পিএনজি জেপিজি এমপি ফোর ইটিসি অনেক সময় আমাদের এই যে ফাইলগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের সাইট পরিচালনা ওয়েবসাইট পরিচালনা করতে গেলে এই ফাইলগুলো আমাদের আপলোড করার প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রে ভিডিও ফাইলগুলো আমরা আপলোড করতে পারি না অথবা এসভিজি ফাইলগুলো আপলোড করতে পারি না অনেক সময় দেখা যায় আমরা জেপিজি ফাইলগুলো আপলোড করতে পারি না ইরো রাশি সো এই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করতে পারি এবং এই এই সমস্যাগুলো সমাধান করে কিভাবে একটা ভিডিও আপলোড করে আমাদের সার্ভারে আপলোড করে আমরা এটাকে পাবলিশ করতে পারি সে বিষয়গুলো আলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ক্রিয়েটিং পেজ পেজটা হচ্ছে যে মূলত মেন অপশন অফ দিস ওয়েবসাইট অর্থাৎ আপনি পেজের মাধ্যমে আপনি হচ্ছে সে যে সাইটটা তৈরি করবেন অর্থাৎ অনেক একটা সাইটের মিনিমাম পাঁচটা থেকে ছয়টা পেজ থাকে আর এর থেকেও বেশি থাকে জাস্ট আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি সো এই পেজগুলো কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টেতে ডিভি পেজ বিল্ডার প্লাগ ইনস ডিভি মূলত একটা থিম এবং এটার একটা পেজ বিল্ডার আছে থিমের মধ্যেই একটা পেজ বিল্ডার থাকে ডিভি পেজ বিল্ডার যেটা আমরা ডিভি থিম ব্যবহার করলেও ইউজ করতে পারি অথবা ডিভি পেজ বিল্ডার প্লাগ ইন দিয়েও আমরা আমাদের পেজকে বিল্ড আপ করতে পারি সো ডিভি পেজের পেজ কিভাবে বিল্ড আপ করবো বা ডিভি ডিভি বিল্ডার প্লাগ ইন দিয়ে কিভাবে একটা পেজকে ডেভেলপ করতে পারি ডিজাইন করতে পারি আকর্ষণীয়ভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টেতে থার্টি টু ডব্লুপি বেকারি পেজ ডব্লুপি বেকারি পেজ এক্স হচ্ছে একটি জনপ্রিয় পেজ বিল্ডার যেটা অনেক অনেক ডেভেলপাররা ব্যবহার করছে করছে তাদের থিমের ডিজাইন আরও সুন্দর করার জন্য এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে যখন আমরা প্রিমিয়াম থিমগুলো কিনে থাকি বা আমরা যখন আমাদের সার্ভারে প্রিমিয়াম থিমগুলো ইনস্টল করি সেই সময় আমরা দেখতে পাই বেশিরভাগ থিমেতেই কিন্তু ডব্লুপি বেকারি পেজ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ডব্লুপি বেকারি পেজ বিল্ডারটাই ব্যবহার করা হয় থার্টি থ্রি এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার প্লাগ ইন এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার প্লাগ ইন এটা ইস ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার প্লাগ ইন দিয়ে আমরা একটা সাইট স্ক্র্যাচ থেকে একদম লাইভ প্রফেশনালি কিভাবে করতে পারি আমি এই কোস্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব মাস্টার স্লাইডার প্লাগ ইন মাস্টার স্লাইডার হচ্ছে আমরা অনেক সময় যে ওয়েবসাইটের মধ্যে অনেক ধরনের স্লাইড দেখি একটা ইমেজ স্লাইড করে আরেকটা ইমেজ আসছে বা নতুন নতুন স্লাইড হইতেছে অনেক ডিজাইনে স্লাইড যায় অনেক সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন হয় এই অ্যানিমেশনগুলো কিভাবে করতে পারি বা এই স্লাইডগুলো কিভাবে তৈরি করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো মাস্টার স্লাইডার প্লাগ ইন সহ 
লেয়ার স্লাইডার প্লাগ ইন এটাও সেম কাজ বাট এইটা আর ওইটা একটু তফাত আছে একটু ডিফারেন্ট আছে সো এই দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য এবং দুইটার কি কি ফিচার্স আছে এই ফিচার্সগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব আপনাদের মধ্যে এই কোর্সটির মাধ্যমে থার্টি সিক্স স্লাইডার রেভুলেশন প্লাগ ইন স্লাইডার রেভুলেশন প্লাগ ইন ইস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার প্লাগ ইন যেটা অনেক হিউজ পরিমাণে মানুষ এটা ব্যবহার করে এই এই স্লাইডার রেভুলেশন স্লাইডার দিয়ে এটা দিয়ে অলমোস্ট সব ধরনের স্লাইডার তৈরি করা যায় সো এই এইটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব এই কোস্টেতে থার্টি সেভেন কন্ট্যাক্ট ফ্রম প্লাগ ইনস কি বা কন্ট্যাক্ট ফ্রম প্লাগ ইনস হচ্ছে যে আমরা কন্ট্যাক্ট ফ্রম কথা তো একটা কন্ট্যাক্ট পেজ ডিজাইন করতে গেলে আমরা যে ফর্মগুলো বিল্ড আপ করি সেটা আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডিজাইন করব এবং এটাকে কোন প্লাগ ইন ব্যবহার করে আমরা আমাদের মতো করে একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডিজাইন করতে পারি সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো হো কমার্স প্লাগ ইনস অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট অনলাইন স্টোর তৈরি করতে গেলে বিশেষ করে যদি আপনি ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে অনলাইনে একটি স্টোর বা একটি শপিং সাইট তৈরি করতে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই হো কমার্স ব্যবহার করতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনি যদিও করতে পারবেন বাট একদম হানড্রেড পার্সেন্টলি কখনোই করতে পারবেন না তো হো কমার্স প্লাগ ইনসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অনলাইন শপিং ওয়েবসাইট সো এটার অনেকগুলো পার্ট আছে কিন্তু আমি চেষ্টা করব মূলত একদম বিগাইনার লেভেল থেকে শুরু করে প্রফেশনাল লেভেল পর্যন্ত আপনাদের নিয়ে যেতে আশা করি আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন থার্টি নাইন হো কমার্স অ্যাট অর্থাৎ একটা আপনার অনলাইন স্টোর ক্রিয়েট করার পরে বা হো কমার্স প্লাগ ইন কনফিগার করার পরে কিভাবে আমরা একটি প্রোডাক্টকে আপলোড করতে পারি অ্যাড করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই কোর্সটির মাধ্যমে ফর্টি হো কমার্স অর্ডার অ্যান্ড পেজ সেটিং অর্থাৎ হো কমার্স অর্ডার কীভাবে মেনটেন করতে পারি কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারি এবং পেজগুলো কীভাবে সেট আপ করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ফর্টি ওয়ান ডাব্লু থ্রি টোটাল ক্যাশ প্লাগ ইন ডাব্লু থ্রি টোটাল ক্যাশ প্লাগ ইনটা হচ্ছে মূলত আপনার ওয়েবসাইটের অনেক সময় ক্লিন ক্যাশে থাকে বা অনেক সময় কুকিস থাকে যার ফলে আপনি কোনো সিএসএস বা কোনো ডিজাইন যদি পরিবর্তন করেন আপনি রিলোড করার পরে আপনি ওই ফলাফলটা পান না অনেক সময় এটা ব্রাউজার ক্লিন ক্যাস প্রবলেম থাকে অনেক সময় আপনার সার্ভারের প্রবলেম থাকে সো এই এটা কিভাবে কাজ করে এবং কখন কখন আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ইউজড এসিও আমি জানি না এটা আপনারা কি বলেন বাট আমি এটাকে ইউজ টু বলি এনিওয়েজ মূল এসিওর যে পার্টগুলো অর্থাৎ সার্চ পেজ অপটিমাইজেশনের একটা আছে অফ পেজ অপটিমাইজেশন আর একটা আছে অন পেজ অপটিমাইজেশন সো এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের সাইটটাকে কিভাবে গুগলের ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্কিং করতে পারি এবং কি কি ওয়ে আমরা ইউজ করতে পারি একটা ওয়েবসাইটকে গুগলের ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসার জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে মেল চিপ ফর ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন অ্যাকচুয়ালি মেল চিপ হচ্ছে একটি ইমেল বিশেষ করে ইমেল মার্কেটিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় বা এটা একটা ডিজিটাল মার্কেটিং অর্থাৎ আপনি মেল চিপ ব্যবহার করে আপনি হিউজ পরিমাণে কাস্টমারের ইমেল অ্যাড্রেস কালেক্ট করতে পারেন এবং এইটার মাধ্যমে আপনি যে কোনো ধরনের অফার বা যে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট বা যে কোনো ধরনের নোটিস আপনি আপনার কাস্টমারদেরকে সেন্ড করতে পারবেন এই এইটার মূলত সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে একটি ইমেল টেম্পলেট ডিজাইন করে সেটাকে আপনি মেল চিপে আপলোড করে এবং সেটাকে কিভাবে সেন্ড করবেন এবং কিভাবে এটার ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করবেন এই টোটাল কিছু নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টিতে এ সি এফ প্লাগ ইন মূলত এ সি এফ বলতে আমি বুঝাইছি অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড প্লাগ ইন অর্থাৎ অ্যাডভান্স কাস্টম বলতে আপনার ধরেন আপনার পোস্টে হয়তো আমাদের তিনটা থেকে চারটা সেকশন থাকবে একটাতে টাইটেল আরেকটাতে ডেসক্রিপশন থাকবে আরেকটাতে আমাদের থাকতে পারে ফটোস বা ফিচার্স ফটোস আপলোড করার মতো কিন্তু আমার যদি আরও এক্সট্রা কোনো ফিল্ডের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ডস প্লাগ ইনটা ব্যবহার করে কিভাবে সেখানে একটা নতুন ফিল্ড তৈরি করতে পারি বা কাস্টমলি ক্রিয়েট করতে পারি সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ক্রিয়েট পোর্টফ্লিউ ওয়েবসাইট ইউজিং প্রিমিয়াম থিম অর্থাৎ একটা প্রিমিয়াম থিম ব্যবহার করে কিভাবে একটি পোর্টফ্লিউ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোর্সটির মাধ্যমে ক্রিয়েট ই কমার্স ওয়েবসাইট ইউজিং প্রিমিয়াম থিম 
অর্থাৎ একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট থিম কি একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি উইথ প্রিমিয়াম থিম ব্যবহার করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস মাইগ্রেশন ইউজিং প্লাগ ইন অর্থাৎ আপনার একটা ওয়ার্ডপ্রেস একটা সার্ভার থেকে আরেকটা সার্ভারে নিয়ে যেতে যে আমরা যে মাইগ্রেশন করি এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি প্লাগ ইনের মাধ্যমে কীভাবে একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্ট করে নিয়ে যেতে পারি বা একটা থেকে আরেকটাতে ক্লন করে নিয়ে যেতে পারি সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস মাইগ্রেশন প্লাগ ইন ম্যানুয়ালি অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে আমরা মূলত ডাটাবেসকে সব কিছু ব্যাক আপ নিয়ে নতুন করে যখন আমরা নতুন কোনো সার্ভারে আপলোড করব এবং সেই ডাটাবেসটা কিভাবে কনফিগার করতে পারি ম্যানুয়ালি ডাটাবেসটা কিভাবে অ্যাড করতে পারি প্লাগ ইন ছাড়া এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি সম্পূর্ণ কিছু দেখাবো এই কোর্সটির মাধ্যমে অপটিমাইজ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটাকে কিভাবে অপটিমাইজ করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোর্সটির মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস সিকিউরিটি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডপ্রেস সিকিউরিটিটা মেনটেন করাটা হচ্ছে সব থেকে বড় টাফ একটা বিষয় কারণ আপনি যখন একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করবেন যখন এটা মোটামুটি একটা পপুলার পর্যায়ে চলে আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফার্স্ট অফ অল আপনার যেটা প্রয়োজন হবে আপনার সিকিউরিটি প্রয়োজন হবে আদারওয়াইজ যে কোনো মুহূর্তে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা হ্যাক হয়ে যেতে পারে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা হারাইতে পারেন সো সেটা থেকে বাসার জন্য কি কি পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই কোস্টের মাধ্যমে ওয়ান পিএইচডি টু ওয়ার্ডপ্রেস ইউজিং পেজ বিল্ডার অর্থাৎ আমি এটা তো বুঝেছি একটা পিএইচডি ফাইল থেকে কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে ওই সেম ডিজাইনটা আমরা হুবহু সেম ডিজাইনটা করতে পারি এবং পেজ বিল্ডার ব্যবহার করে ওই এক্সাক্টলি যা যা পিএইচডি ফাইলে থাকবে যেমন এক কথায় বি পিক্সেল পারফেক্টভাবে যেভাবে ডিজাইন করা হয় বা আমি মূলত পূর্বে যে কাজগুলো করে আসছি সেই কাজগুলো থেকে একটা পিএইচডি ফাইল নিয়ে সম্পূর্ণ এ টু যে আমি আপনাদের একটা পিএইচডি ফাইল টু ওয়ার্ডপ্রেস ডিজাইন করে দেখাবো লাস্টলি যেটা ফাইনাল গাইডলাইন ফাইনাল গাইডলাইনে থাকছে আপনি কিভাবে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করবেন কিভাবে কাস্টম অফার জেনারেট করতে পারেন কিভাবে তাদেরকে ছোট বাজেট থেকে বড় বাজেটে কনভার্ট করে নিতে পারেন আই মিন যদি তাদের দশ ডলার বা বিশ ডলার বাজেট থাকে একটা প্রজেক্টের জন্য আপনি তাকে কিভাবে দুইশো থেকে আড়াইশো ডলারে কনভার্ট করে নিতে পারেন এই এই যে গোপন ট্রিক্সগুলো এই ট্রিক্সগুলো আমি পূর্বে যেভাবে অ্যাপ্লাই করেছি এবং আমি যা রেজাল্ট পাইছি আমি এই ট্রিক্সগুলো সম্পূর্ণ আপনাদের মাঝে তুলে ধরব এই কোস্টের মাধ্যমে সো আশা করছি আপনারা সবাই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পরবর্তী লেসন পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকবেন So till now take care everybody bye bye